Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasahin papawid sa Light TV Radio at napapakinggan sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DCJV 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa atin pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po si Pastor Eduardo Malvar ng Jesus is Lord Church Worldwide na Cavite. Tunay po na ang kabutihan ng Diyos, ano man po ang ating uh, nararamdaman o nararanasan sa panahon po at sa pagkakataon pong ito, ang Diyos po ay uh, palaging may natatanging kapamaraanan upang tayo po ay makomfort, upang tayo po ay muling bumangon at uh, muling tumayo ano po, upang sa ganon ay may pagpatuloy po natin ang ginagawa po natin sa buhay po na ito. Kaya po sa umagang ito ay uh, payagan po ninyo na maibahagi natin sa bawat isa sa lahat po na nakikinig uh, at nanonood ano po, sa programa pong ito ng uh, Daylight uh, Devotion. Sa Jeremiah chapter 20 verse uh, 10 to uh, 13 ay matutunghayan po natin ano po, na Base po sa naging karanasan ito pong uh, si Propeta Jeremiah ano po at sa kanya pong mga naramdaman ano po ay uh, nagpatuloy po siya upang uh, magawa lamang at masunod ang dakilang kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah 20 verse uh, 10 to 13 uh, sa New Living Translation or NLT I have heard Many humors about me, they call me the man who lives in terror. They threaten if you say anything, we will report it. Even my old friends are watching me, waiting for a fatal sleep. He will trap himself, they say, and then we will get over events on him. Sabi po ng uh, verse 11, But the Lord stands beside me like a great warrior. Before him, my persecutors will stumble. They cannot defeat me. They will fail and be thoroughly, thoroughly humiliated. Their dishonor will never be forgotten. Verse 12, O Lord of heaven's armies, you test those who are righteous, and you examine the deepest thoughts and secrets. Let me see your vengeance against me, or against them, for I have committed my cause to you. In verse 13, Sing to the Lord, praise the Lord, for though I was poor and needy, He rescued me from my oppressors. Tunay po na napaganda ng uh, mensahe ng uh, salita po ng Diyos sa pamamagitan po ni uh, Propeta Jeremiah. So uh, sa pagkakataon po ito ay uh, alam ko na ito po ay napapanahon sa marami ano po lalo na po sa sambayan ng Pilipino na kung saan tayo po ay uh, uh, nakararanas ano po ng mga pangyayari na hindi po natin inaasahan and at the same time beyond our uh, control and there is only one thing that uh, we can do ano po or masabi natin na uh, isang bagay na talagang mararanasan po ng marami Uh, yung po yung tinatawag natin na uh, discouragement. So ngayon pong umaga ay uh, pinamagatan po natin itong rise above discouragement. Kinakailangan po na tayo po sa kabila ng mga discouragement na nararanasan po natin ay kinakailangan po nating bumangon. Ano po? O pumaimbabaw sa kabila po ng mga discouragement na yon. Bakit po? Sapagkat discouragement is part of life. Ano po? At uh, madalas po uh, dumarating yung discouragement lalo na kung uh, meron kang um, ginawang maganda ano po o tama pero uh, hindi maganda yung naging resulta ano po or maaring uh, nagtrabaho ka ano po nang tao sa yung puso you work hard ano po 
pero hindi mo naranasan na natanggap ano mang uh, progress. Ano po? O kaya naman ay uh, nagpakita ka ng magandang halimbawa, ano po? At ibinigay mo ang lahat. Pero sa kabila noon ay uh, wala rin pong nangyaring mainam. So, kaya po ang nangyayari kadalasan ay uh, nagkakaroon ano po ng uh, rebellious uh, spirit ang maraming tao. So, sa kabila po noon, alalaanin po natin na ang discouragement ay uh, kinakain po yung maliit o naggumagawa ng butas sa atin pong puso. At madalas ay uh, nagtatanong tayo at nakakaranas tayo ng sama ng loob, nakakaranas tayo ng galit, ano po. At madalas ay uh, nagiging, sabi ko nga po kanina, ay nagkakaroon ng uh, tinatawag na rebellious uh, spirit and even people are becoming uh, rebellion or rebellious about all those things. So, kaya po, ito po ay naranasan po ni Propeta Jeremiah, ano po, sapagkat uh, bahagi po ng panahon na yon ito pong si Propeta Jeremiah, ano po, ay uh, nagalit po, ano po, doon sa alalay, masabi po natin ng high priest, ano po, and chief security officer, sabi nga po, for the temple, at siya po ay si uh, Pashur, ano po. So, uh, sabi nga po, si Pashur ay uh, ang tao na umaresto kay Jeremiah, binugbog po siya at uh, ikinulong. At uh, uh, sa pagkakulong po na yon, ano po, ang katang kanyang katawan ay uh, nagkagalos-galos, ano po, at uh, nagkaroon na karanas po niya ng uh, matinding uh, sakit, ano po. Kaya nga po, uh, ito pong si Jeremiah, ano po, entered into what we called a uh, deep uh, distress, ano po. So, pero sa kabila po noon, uh, he endured, ano po, he endured the physical, the emotional, the spiritual, and the professional uh, anguish, ano po. And uh, he walked into deep despair, all for doing God's will. Alam niyo po, sa buhay po natin, Uh, kapag talagang tayo po ay gumagawa ng mabuti at tama sa atin pong uh, Panginoon ay uh, dumaraing o dumarating po yung ganyong uh, bagay sa atin po. So, kaya po itong uh, si Jeremiah ano po, sa kabila po ng kanyang discouragement sa umagang ito ay nagpapaalala po sa atin ano po, na kahit po tayo ay matapat na naglilingkod at sumusunod sa ating Diyos na buhay Uh, may panahon po na nadi-discourage din po tayo. And Jeremiah, ano po as our example today, live above his feelings and uh, fulfill God's will. So, yun po isang uh, maganda. So, tayo po sa panahon pong ito na atin pong uh, nararanasan ay maari din po tayong bumangon ano po, sa kabila po ng ating uh, discouragement. So, paano po tayo makababangon? Kaya uh, naiso pong ibahagi sa inyo ang apat na bagay ngayon pong umaga. Una ay be honest. Ano po? Tell God how you feel. Ano po? Ang sabi po doon sa Jeremiah chapter 20 verse 7, kung babasahin po natin mula po sa NLT, ano sabi doon, O Lord, you misled me and I allowed myself to be misled. You are stronger than I, and you empowered or overpowered me. Now I am mocked every day. Everyone laughs at me. So, kaya po, kung titinan po natin, uh, sa ganito po pagkakataon, ano, Jeremiah, during his time, was very honest. Uh, para bang naramdaman niya na dinaya siya, ano po? He felt deceived by God, ano po? The word deceive here, ang ibig po natin sabihin, means to be enticed or seduced. And uh, obviously, God does not mislead or trick people. But Jeremiah felt that God had lured him into, into the ministry only to make him uh, loving uh, stock, ang sabi nga po. Pero naramdaman po niya na, na siya po ay helpless. Ano po? Kaya sa ganun pagkakataon ay... Uh, talagang uh, umiiyak po ano po umiiyak itong si Jeremiah and uh, crying out for the people to repent yet they continued toward destruction and judgment so because of that Jeremiah's intense lament was private ano po for God alone and uh, not public so bakit po sapagkat 
Gusto po ng Diyos na makipag-usap po tayo sa Kanya. Kung tayo man po ay galit, kung tayo man po ay uh, nabigo, o kung tayo man po ay nasasaktan, ano po, ang nais po ng Diyos ay maging totoo po tayo sa atin pong sarili. Kausapin po natin ang Diyos. Sapagkat uh, alam naman po natin that a lot of this honesty goes in on in a relationship even uh, with God. Kaya ito po ay isang uh, hamon sa bawat isa po sa atin. Ano po? Kaya uh, mainam na tayo pong lahat, ano, ano man po yung ating nararanasan, ano po, ay sabihin po natin ano, sa Diyos uh, in, a, in, a very, uh, in a very private way sa pagkata sabi nga po, honesty with God is liberating. Ano po? So honesty with God is liberating. Palalayain po tayo. So kaya po mga minamahal sa umaga pong ito ay makita po natin ano po, na unang-una tayo po ay maging uh, tapat sa atin pong uh, nararamdaman. Ano po? At ito po ay uh, sabihin po natin, iiyak po natin sa Panginoon. Naalala ko po maging po ang ating Panginoong Iso Kristo ano po, uh, yung kanya pong uh, uh, kabigatan ano po, ay uh, nasabi po niya sa ating uh, Diyos Ama. Alamin po natin yung karanasan po ng ating Panginoon doon po sa Garden of Gethsemane, ano po? So talagang sinabi po ng ating Panginoon na uh, hindi ang kanyang kagustuhan kundi ang kalooban ng Diyos ang maganap. So ito po yung nagpapahayag lamang o nagpapahiwatig lamang na kinakailangan po natin maging tapat ano po, sa ating sarili at maging tapat po tayo, po tayo sa ating pong Diyos na buhay. Pangalawang bagay po on how we can rise above uh, discouragement is be obedient. Ano po? Uh, keep doing what you've been called to. So kung alam mo na yan talaga yung pagkatawag sa'yo, sumunod ka lang. Sabi po doon sa Jeremiah 20 uh, verse 9, ano po? sabi doon, But if I say I'll never mention the Lord or speak in His name, His words burns in my heart like a fire. It's like a fire in my bones. I am worn out trying to hold it in it. Ano po? I can do it. Ayan. So, kaya po, uh, sa kabila po noon, ano po, ay uh, talagang uh, isa lamang po yung ninais po ni Jeremiah at yun po ay yung makasunod ano po, sa dakilang kalooban ng Diyos. Dahil uh, sabi nga po, gawa po ni uh, Pashur, uh, because of his uh, unjustified actions. So, Jeremiah was ready to let go of God at the time and leave him out of all the conversations. Pero, uh, hindi po niya yung nagawa. Bakit po? Sapagkat uh, alam naman po natin na uh, kapag ang Diyos ang nangusap, kapag ang Diyos ang sumunod o ang tumawag po sa atin, ito po ay hindi po natin may iwasan, hindi po natin matatakasan, hindi po natin matatanggihan. Ano po? So, kaya po, alimbawa po, tayo po o ako po bilang isang uh, pastor, ano po? May panahon po na ako ay pinagtatawanan, may panahon po na uh, tayo po ay minamaliit, ano po? At kuminsan po kapag ganoon, uh, emotionally ay nakaka-discourage, ano po? Pero Kapag alam po natin na uh, ang ginagawa natin ay ang tama at ito ay naayon sa dakilang kalooban ng Diyos, then kinakailangan po natin magpatuloy at hindi po tayo dapat uh, nagagalit, hindi po tayo dapat uh, nadidiscourage sapagkat sa ganong pagkakataon, ano po, the matters of our heart is what is important in God. So, kaya po, when you are called, you cannot ignore that call. Ano kung alam mo na tayo po ay tinawag o ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi mo po pwedeng uh, baliwalain ang pagkakatawag na iyon ng Diyos. Sapagat ang Diyos po mismo ang gagawa at gagawa ng kapamaraanan upang sabi nga po ay mapansin mo o marinig mo ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kaya at, uh, when called, obey. Because obedience is painful and uh, difficult. Yet, I suppose disobedience is more painful and more difficult. Amen. So, pangatlong bagay po kung paano po tayo 
uh, babangon to rise above uh, discouragement ay be watchful. Ayan. So, maging mapagbantay po tayo. Ano po? Nakatuwa po sapagkat uh, tayo po uh, simula pa lamang ng Enero sa JIL ano po ay nagkaroon na ng uh, 21 days of uh, prayer and fasting. Don't watch ano po. And uh, every uh, we are about to end ano po yung uh, seven days uh, of the first uh, seven days of the month ano po so kaya uh, napahaganda ano po nang ganun pong pagising mo sa umaga o maaga kang gigising dahil uh, babantayan mo ang araw babantayan mo ang buhay babantayan mo ang gagawin ng Diyos sa araw na iyon so kaya ang sabi doon be watchful know that the Lord is with you Ang sabi po doon sa verse 11 ng Jeremiah 20, ano po? Ang kapahayagan po, sabi doon, But the Lord stands beside me like a great warrior. Before Him, my persecutors will stumble. They cannot defeat me. They will fail and be thoroughly humiliated. Their dishonor will never be forgotten. So praise God. Ano po? Uh, this really is a very uh, comforting ano po? Uh, for all of us. Kapag na-realize po ni Jeremiah ano po? na hindi po siya nag-iisa. Ano po? Sabi nga po, but the Lord is with me like a violent warrior. Imagine na po yung may magsabi sa atin, malaman po natin ano po? Uh, na meron tayong kasama at ang kasama natin ay uh, uh, great warrior ano po? ay... Uh, Makita po natin ang uh, ganong uh, uh, binipisyo at ganon pong uh, biyaya na nagmumula po sa ating Panginoon. So, kaya nga po, uh, envisioning and confronting the status quo with the mighty army of the Lord surrounding us. So, makita natin na po yung, yung marami ano po, na nakapalibot po sa atin na siya mag-iingat po sa bawat isa po sa atin. Kaya, napakahalaga ano po, na Uh, malaman po natin na magkaroon tayo ng knowledge of God's presence can help us accomplish significant things despite our discouragement. Because it provides courage, it provides valor, it provides God's strength, tenacity, and perseverance. Ano po? So, ang sabi nga po ni uh, A.W. Tozer, living in the glow of God's presence will enable you to fight in on the, to fight on despite discouragement. Ulitin ko lamang po, sabi po niya ni AW Tozer, living in the glow of God's presence will enable you to fight on despite discouragement. Napakaganda po na ito po ay atin pong uh, makita o mabasa. At ang panghuli po na dapat po natin gawin upang tayo po ay uh, makabangon sa kabila po ng ating discouragement is be worshipful. Ayan. So talagang sumamba po tayo. Sabi ng verse 13, ano, praise God with your whole heart. Ano po? So purihin po natin. So balikan po lamang po sandali ang verse 13. Ano po? Ayan. Sabi ng verse 13 sa Jeremiah 20, Sing to the Lord, praise the Lord, for though I was poor and needy, He rescued me from my oppressors. Grabe, ano po? Kaya ta, napakadakila po ng Diyos sa atin po mga buhay. So, when Jeremiah was in despair, or rather Jeremiah's despair turned to joy. His defeated attitude turned to triumph. His dismay to courage. So, kaya nga po ang susi, ano po ang susi, para mabuksan po natin ang pintuan ng katagumpayan o ng tagumpay ay ang pagpupuri sa Diyos. So Jeremiah triumphantly proclaimed, Sing to the Lord, praise the Lord. Bakit po? Sapagat praise is one of weapon or one weapon in the Christian's arsenal against which Satan has no defense. Grabe ano po yung pagpupuri po ay uh, ang pinaka isa sa pinaka mainam ano po na atin pong uh, gamit upang na kung saan ang kaaway o si Satanas ay wala pong uh, panlaban ano po so kaya nga mga minamahal mga kapatid sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa pong ito ng uh, Daylight Devotion when we praise God we acknowledge that he is in charge we can do what he wants or he can do what he wants 
when He wants and how He wants. So, apat na bagay po. Ano po sa atin pong pagpupuri, ang nagagawa po ng pagpupuri. Una, kapag tayo po ay nagpupuri sa ating pagpupuri, we recognizes our God as our provider. Amen. Praise God. We recognizes, ano po, as God as our provider. Pangalawa po, when we praise, we acknowledge a plan. Ano po, praise or praise acknowledges a plan. Ang Diyos po ay may plano po. Malinaw po ang sabi doon sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you. Ano po? Ayan. This is the Lord's declaration. Plans for your welfare, not for this disaster, to give you a future and a hope. So, kaya nga po, ibig sabihin, uh, nire-recognize po natin ang plano ng Diyos sa atin po mga buhay kapag tayo po ay nagpupuri. At pangatlo po, ang pagpupuri po natin ay tinatanggap po natin yung kasalukuyan. Praise accepts the present. Ano po? So, praise is based on a total and joyful acceptance of the present as part of God's loving, perfect will for each one of us. Amen. At ang pang-apat po, praise releases the power. Grabe, ano po? Ano po sabi ni David in Psalm chapter 22, verse 3, sa King James Version, But thou art holy, O thou that inhabits the praises of Israel or of his people. So, my dear brothers and sisters, God actually dwells, inhabits, and resides in our praises. God's power and presence is near when we praise Him. So, nawa po sa umagang ito, ano po ay mahita po natin sa pagtatapos po ng atin pong uh, uh, devotion ngayon pong umaga, ano po, na mahita po natin that we really have to rise above our emotion We have to rise above our our uh, pains, our discouragement, our failure. Bakit po sa buhay mo kay Bigan may magagawa ang Dios? Kapag bibigyan mo lamang siya ng pagkakataon na i-recognize mo siya sa iyong buhay. Kaya ano ang dapat nating gawin para tayo ay makabangon sa ating uh, discouragement? Una, be honest, be obedient. Be watchful and be worshipful. Marami pong salamat sa bawat isa at tayo po isang mandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat. Ang biyaya mo ang aming sandigan. Sa presensya mo, O Diyos, kami po'y nananahan. Sa panahon po ito, Panginoon, na kung saan ay kami po'y napapaligiran na napakarami pong uh, babala ng uh, discouragement, ano po, Dalangin po namin, O Diyos, itayo mo kami sa iyong banal na harapan at patuloy na ang iyong plano sa aming mga buhay ang maganap. Hindi po ang amin, kundi ang iyong dakilang layunin upang kami po ay maging matatag sa bawat hamon at pagsubok na dumaraan sa amin po mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, at nawa po, O Diyos, ang lahat ng kapurihan at ang kalwalhatian ay sa iyo po lamang maibigay at ang lahat ng karangalan. Pagpalain mo, Diyos, ang programang ito ng Daylight Devotion. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang istasyon na ito upang sa ganun nga po ito'y patuloy na magamit na daluyan ng iyong mga salita sa ikabubuti at ikatutuwid ng pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat kalwalatian. Ito ang isamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the You sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only. 
salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Light TV would like to extend our heartfelt thank you to all our generous donors and sponsors. Your unselfish giving will continue to touch more lives for the glory of God. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed Agaan morning sa Light TV God Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the future. Salamat, Rachel. Salamat, Rachel. You too can become God's Channel of Blessing. By partnering with us and sending your donations via these channels, Bank of the Philippine Islands, Account Name, Light TV Ministries Foundation Incorporated, Account Number, 0040310064001, Swift Code, BOPI PHMM Manila, Philippines, China Banking Corporation, Account Name, Light TV Ministries Foundation Incorporated, Account Number, 10250000126 Swift Code CHBK PHMM Manila Philippines PayPal Code Number 8YT3 PHF ZL5YYY Again, thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.